السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إن لا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله المولانا العلي العظيم فرشد قرآن قال الله عز وجل وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كلي ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله في محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلان يا رب صل على النبي المجتبى والآل والأنصار والأصحاب يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدير 
ഫിദിഫിന്നസിമ ഫിമിമുസ്തഫ <Sessizlik> بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وصل على حبيبك خير للخلق كلهم ഏറ്റവും ആദരവും നിറഞ്ഞ മഹാനായ സയ്യദ് ഹബീബുള്ള തങ്ങൾ പേരുവായി അഥവാ കുപ്പെട്ടി തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സയ്യദ് അവറുകൾ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബം മറ്റു സദാത്തുക്കൾ ഈ മഹലിലെ ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി ഉസ്താദ് തൊട്ടടുത്ത മഹലിലെ ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫി ഉസ്താദ് സുന്നി ഫൈദി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നല്ലവരായ ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ മുത്താലിമീങ്ങൾ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹസമ്പന്നരായ ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാർ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ രക്തം ശരീരങ്ങളിൽ ഓടുന്ന അവിടന്ന് വലിയ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടത്തെ അഹിലു ബൈത്തിന്റെ ചാരത്തിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് അബൂബക്കർ ഐദ്രോസ് അൽ ഹാദി തങ്ങൾ ഖുദ്സല്ലാഹു സറഹുൽ അസീസ് പെരുവായി തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകളുടെ ദർബാറിൽ പുരുഷയാക്കപ്പെട്ട റജബ് മാസത്തിൽ ഇൽമിന്റെ മജലിസിൽ ഒത്തുകൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് അൽഹമ്ദുലില്ല അള്ളാഹു ഈ മജലിസ് ഇജാബത്തുള്ള മജലിസായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ലോകം മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയിലും പശ്ചാത്താപത്തിലും കഴിയുന്ന എല്ലാ പള്ളികളിലും നാസിലത്തിന്റെ കൊനൂത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളച്ചാരത്ത് നമുക്കെല്ലാം ഒത്തുകൂടാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഇതൊരു വലിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മജിലിസായി കാണാതെ ഇതെന്റെ പാവമോചനത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തത്തിനുള്ള എന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിനുള്ള ഒരവസരമായി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായ ഈ ലോകത്ത് അവന്റെ അടിമകളെ അവനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയാനകരമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ അലാബുകളിൽ നിന്ന് പാവികളായ അവന്റെ അടിമകളായ അടിയാറുകളായ നമുക്ക് 
മോചനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരത്തെ വന്നിവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് വളരെയധികം നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ വളരെയധികം പാവമോചനത്തിന്റെ മനസ്സോടുകൂടെ അല്പസമയം മഹാനായ സയ്യിദവറുകളുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വെള്ളിയായിരാവാണ് തങ്ങളുടെ മതഹുകൾ നോട്ടീസിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ സ്നേഹം എന്ന വിഷയമാണ് അത് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു അർഹതയുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാലും അത് പറയുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഹാദിമെന്ന നിലക്ക് ഈ പവിത്രമായ വെള്ളിയായി ചരാവ് റജബിന്റെ പുണ്യമേറിയ റജബുൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടാന കോടി സൃഷ്ടികൾക്ക് അവന്റെ റഹ്മത്ത് ചുരിക്കപ്പെടുമ്പോ ദയാലുവായ റൗഫായ റൗഫായ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല അവന്റെ അടിമകളായ പാവികളായ നമ്മെ അവൻ കോടാന കോടി സൃഷ്ടികൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഹബീബ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജനനിഭിടമായി എന്നും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളും അണമുറിയാതെ ആളുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായ അങ്ങകിലെ മദീന മുനവറയിലെ കുബത്തുൽ ഖലറാന്റെ ചുവടെ മദീന മുനവറയിലെ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ ആ പവിത്രമായ ബാബു സലാം മുതൽ സലാം പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ബാബു ചിബിരിയിൽ വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു സൂചി കുത്താൻ പോലും ഇടം കിട്ടാത്ത രൂപത്തിലുണ്ടായ മദീന ഇന്ന് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വളരെയധികം നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമായി ആരും മനസ്സിലാക്കരുത് അണമുറിയാതെ തൊവാഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക മുസൽമാന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രമായ കണ്ടോ അവർക്ക് നരകമോചനം കിട്ടും അത്രയും വിശിഷ്ടമായ പവിത്രമായ ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായ ഇനി ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഏതായാലും അവന്റെ മഹലായ ഫലുകൊണ്ട് മെഹബൂബുൽ ആളമായ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് എല്ലാ ബലാകളിൽ നിന്ന് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുകയും മലപോലെ വന്ന മുസീബത്തുകൾ മുഴുവനും അള്ളാ മഞ്ഞുപോലെയാക്കി നീ തട്ടിത്തിരിച്ച് ദൂരത്താക്കണം റഹ്മാനെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ചാരത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറിയ മുത്തല്ലിമായ സയ്യിദായ മകൻ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് മറ്റു പല മുത്തല്ലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും പ്രായമുള്ളവരും ഒക്കെ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്ന് പുന്നാര ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സർവ്വതും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
ഈ പവിത്രമായ വെള്ളിയായ ചരാവ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാം സൗകര്യമുള്ള യുവാക്കൾ ആരോഗ്യമുള്ളവർ ദൂരെ നിൽക്കാതെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് ഒന്ന് സൗകര്യമുള്ള ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു മൂന്ന് ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ വാക്കുകളിൽ വന്നു പോയ എല്ലാ ചെറുപാവങ്ങളും പരിപൂർണമായും ഈ തസ്ബിഹിന്റെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്ത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വാലഹീയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു സത്യവിശ്വാസി അള്ളാഹു സുബാനുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനയാണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينِ آرِئَا نِسْكَارَتَّ أَدِنْدَ فَرْلُّقَلُمْ سَرْتُقَلُمْ سُنَّتُقَلُمْ أَلَّيَامْ پَرِغَنِچُ كُنْدُ آرِئَا نِلَ نُرْتِيَوْ أَبَنْ دِينَ نِلَ نُرْتِيَ وَنَا وَمَنْ أَلَاءَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينِ ആര് അതിന്റെ ഫറുകൾ ഷർത്തുകൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറുകൾ ഷർത്തുകൾ അതിനിടർച്ച വരുത്തി അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു ചടങ്ങാക്കി മാത്രം നിസ്കരിച്ചുവോ അല്ല പറ്റേ അങ്ങ് നിസ്കരിക്കാതിരുന്നോ അവൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ പൊളിച്ചവനാണ് ഇത്ര കടുപ്പമുള്ളൊരു വിഷയം ഒരു അവിശ്വാസിയും സത്യവിശ്വാസിയും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരടയാളം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ അടയാളമാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം അഞ്ചു വക്ത് ഫർലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള മുനാചാത്താണ് ാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിസ്കാരം മാസത്തിൽ നാ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് രജബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമായ അങ്ങകിലെ ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് വരെ രാത്രിയിലെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തിൽ ഒരു യാത്ര പോയല്ലോ ആ യാത്രയുടെ പേരാണ് ഇസ്രാസ്ജിദിൽ 
പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലെ ജറുസലാമിലെ ജൂതകരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് വരെ രാത്രിയിലെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പുറാക്ക് എന്ന വാഹനത്തിൽ പോയ യാത്രയുടെ പേരാണ് ഇസ്രാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൽ നിന്ന് ഏഴാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് മാർഗത്തിലൂടെ മിഹറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് എന്നാണ് കോണി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മുമ്പൊക്കെ അബൂജഹലിനോട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ കളിയാക്കിയിരുന്നു നാട്ടുകാര് മുഴുവനും പരിഹസിച്ചിരുന്നു എന്ത് കോണിയാണ് നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത കോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അത് കളിയാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫ കണ്ടിട്ടില്ലേ സിംഗപ്പൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ നൂറ്റി നൂറ്റി പത്തിലേറെ നിലയുള്ള വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിലേക്കൊക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റി പതിനാല് നിലയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ ലിഫ്റ്റുകൾ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഫൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ മിനാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏഴാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് ജിബിരിയിൽ അലീഹി സലാമിന്റെ ചിറക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു ഉയർന്നുയർന്നു പോവുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഏഴാകാശങ്ങളും മങ്ങകലെ സുബഹാനല്ലാ സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം ലോഹും കലമും കണ്ടു ബഹറുന്നൂർ കണ്ടു ബൈത്തുൽ മാമൂർ കണ്ടു ലക്ഷോപലക്ഷം മലക്കുകൾ തസ്ബീഹ് തഹ്ലീല് തഖ്ദീസ് തംജീദ് ചെല്ലുന്നത് കണ്ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു വകുന്ന ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിന്റെ പാർശ്വത്തിലേക്ക് കാബ കൗസൈനി ഔ അദിന വില്ലിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം അടുത്തതുപോലെ അമ്പും വില്ലും കണ്ടിട്ടില്ലേ വില്ലിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം അടുത്തതുപോലെ അള്ളാഹുമതങ്ങളും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ആ ഒരു യാത്രയുടെ ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരാണ് ആകാശാരോഹണം മ്യാറാജ് ആ മ്യാറാജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുമായിട്ട് ലോകത്ത് ഒന്നേ കാ ലക്ഷത്തോളം വന്ന പ്രവാചകന്മാരെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ അലിഹി മുസ്വലാത്തു വസ്സലാ അവരിൽ ഒരു പ്രവാചകർക്ക് പോലും അലോട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ നടക്കൂല മൂസാനബിയെ നിങ്ങളെ കണ്ണിനതിനുള്ള ശേഷിയില്ല വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുരുസീന പർവ്വതത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കാ കാണേണ്ട താമസം ഹർറ മൂസ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകരാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സലാം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്നറിയുമോ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിന് ആറ് ലക്ഷം അനുയായികളാണ് ഉണ്ടായത് ആറ് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സ്വന്തം അനുയായികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നൊരു പ്രവാചകര് വേറെയില്ല ഇത്രയധികം ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചൊരു പ്രവാചകര് വേറെയില്ല അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ മൂസാ നബി അലി ഒരു ചെറിയ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാനിയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു നുഖ്തയാണ് കണ്ടത് കാണേണ്ട താമസം മൂസാ നബി അലി ഇസ്സലാം ബോധരഹിതനായി വീണ് പോയല്ലോ പർവ്വതം തൂരുസീന പർവ്വതം കത്തി ചാമ്പലായി പോകുമെന്ന് തോന്നിപ്പോയല്ലോ എന്നാൽ നമ്മുടെ നേതാവ് 
അള്ളാഹുവിമായി നേരിട്ട് അഭിമുഖം നടത്തുകയാണ് മാവല്ല സ്വാഹിബുഖും അതേ മാ കദബൽ ഫുആദു വമാറ അവിടത്തെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതൊരിക്കലും പൊള്ളത്തരമല്ല അവിടെ നിന്ന് തെറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഉറക്കിൽ എത്രയോ തവണ അവിടത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ മേറാജ് സംഭവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നേരിട്ട് യാതൊരു മറയുമില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുമായി കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരമുണ്ടായ മാസമാണ് റജബ് മാസം എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാ നിസ്കാരം സമ്മാനമായി നൽകപ്പെട്ട മാസമാ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മ്യാറാജിനോട് തുല്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അതേ മ്യാറാജ നിസ്കാരം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം നിർബന്ധമായും അള്ളാഹുമായിട്ട് മുനാജാത്ത് നടത്തുക പറയട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെയാണ് പ്രത്യേകം ആ ഖുർആൻ പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വിഭാഗത്തെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം മുഗ്മിനീങ്ങളാ മറ്റൊരു വിഭാഗം മുനാഫിങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തത് കാഫിരീങ്ങളാണ് മുമ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ഖുർആാനിലില്ലേ സൂറത്തുൽ മുമ്മിനോനെന്നല്ലേ അതിന്റെ പേര് മുനാഫിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു സൂറത്തില്ലേ സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ എന്നല്ലേ ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് കാഫിരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു ചെറിയ സൂറത്തില്ലേ സൂറത്തുൽ കാഫിറൂന എന്നല്ലേ അതിന്റെ പേര് എന്നാ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെയും വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് വിഭാഗത്തോടും എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപനവും കൂടി അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു മോമിനിങ്ങളോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു قد أفلح المؤمنون يندر السندر ما يواكان يندر بنيان الله ورب جبر يا مؤمنين نسجم بجيش بوي الله وابي جيغل السادو كلا ينمي والبرد تترو ما رابطه പക്ഷേ ഒരു മുൻമിനിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമേതാണെന്നറിയോ മിനിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലായില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അത് ആ വിശ്വാസ പ്രകാരം വിശ്വസിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് മുമിൻ എന്ന് പറയാം അതിന്റെ ആശയധാരയിലൂടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയവർ അങ്ങനെയാണ് മുഫസ്സുറുകൾ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുമിനിന്റെ താരീഫ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം റസൂലുള്ളയുടെ ഒരു ആശയമുണ്ട് അതിനൊരു പ്രതിധ്വനിയുണ്ട് അതിലൂടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയവർ വിജയിച്ചവരാണെന്ന് അല്ല പറയുമ്പോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാണ് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് എന്താണത് 
الذين هم في صلاتهم خاشعون أبن أبن دي عراثنا قليل لتوم سرطة ما ينسكار آنسكار تل أبن أدرو سريع ورو جدنگا كي ما تون إلا Alanggil alat kaya rendu bijari ku, nyanyi panjus kiri cuti alanggil, yang abang cundi kini lea. Pinnya yo, abang nani skara, bakti orde yulla nani skara man. Bakti orde yulla nani skara. Idu wujur musim, wujur nahl pada diwasam berdu parai anda matera. Padai galat tanda muda ali minggal oke, pamari ko kaya, nampu da ibagat oke unda iri ku mandi nyanyi manusia kuno, yang dewa payo ke noda parani tuhunda. Nal pada diwasat kepadegal atau bal, Bismi gundu todengi fatih hati rumbaik niskar tinle mas alagal padikna uru bal inde kalam garinju boi. Ipanya ana bishayan total, namu da bishayu mai namu kebade yumeti padan sadhya malle atadu gundu uru sujan amatram baranjya ana ngote po gayar. Satya Vishwasi udah bijaya tinne rehasiam, aban de niskar te aban perisod cial madhi, enggane yun de niskar. Nammal dia abila sorga hiniskiri kumbu Allahu tuhfiya kanalgatte, unda perisod cialu, nyam sorga tirano, nerega tirano, niskiri kya mende kai gatte yal, yendo ke yan nammu korumu berunda ber. Yebade yan nammu da manusun da agenda, nammal jayi cialano, thotya cialano, unda perisod ikyan, marana seyasam bere gatiri kenda dillya, unda sorga hiniskiri bere gatiri nabali. Niskar itu langgup perwesi cuk, ada kayu udah tuh kat tindah orang mau berundu nado, kaccha bala til kita anu lla panau orang mau berundu nado, maran boy ya sahaja nama orang mau berundu nado, ya nahl, ukiran niskar am dene ya, Subhanallah, Allah ben, khusyur, ini ane, adini, nama udah pelajar lah, tali minggal bera, khusyur udah kuda niskari kiga, ya nda ane, khusyur, Allah bin dah mumpirah ane, ya nda podo tuod kuda niskari kiga. Marana tak kurus cinti kano nila, kabur cinti kano nila, akhiram cinti kano nila. Nyal Allah huwinda mumpilan. Yenek ke kayum, kalum, kanum, mukum, cebedo. Yenek ke anna um, beli cium, beli um, bayu, beli am, danna. Yenne ni andri cium diri kuna. Yenek ke allah sugeri engalum cahid dan diri kuna. Yenne endi berana mengilum cahiyar ulla digar mulla, ejaman ala ya Robin de mumbila anu nyan. Allahu akbar in barimbo, Allahu beliya mana anu akbar nyadu gunde kairi ma illya, nyan anu malla. Anda zaman anda mumbilnya anu malaya, logat tamudu anu mada, kita kita awar pichce bipula bumsur tija, yaitu diwasan gunne ayirak kana kini rogi gada cigel si kian batia, hospital gal kandu budi celogat te samban nara jema gunna cina, Allah. Oru corona yenna perirulla virusu vanna pol yendu sambavichu. Oru veeda yukti vadi galuda niri shara vadi galude. Ella sathagalum mutguudiya chayne yuda bharana digari. Muslim sabda yathiru ode prarthi kyan pariyun naravasayilek. Allah binod dua kan perayaan perayaan daripada ini kekayaan itu itu nenggil inna vida lika la ayat ini ulil Apo barang jawab anda tu, atre yang belia, anak gel, satu diwasan gundu, satu nelayi ulla, airak kena kini rogi gula cigel si kiam batia hospital kandu beri coba. Angan ini ulla belia, istana thunda ya cahinya yum, inna Allahu akbar, Allahu an belia beran samadi kendi bandiri kia ya ana. Curi ke paranyal, awer boleh tuod gudan skiri kala. Awer boleh nama mana sirunda kan? 
വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം റൂസുകളും മഹാന്മാരും ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള വേദിയാണ് വാളിന്റെ മജ്ലിസുകൾ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക നൽകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള മൂമിനീകൾ വിജയിച്ചു പോയി ചുരുക്കി ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വിഷയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒരു ആരാധന വേറെ ഏതാണുള്ളത് ആ നിസ്കാരം അതിന്റെ കൃത്യമായ ഫറലുകളും ഷർത്തുകളും പാലിക്കപ്പെടാത്തവൻ വൈലുല്ലിൽ മുസ്വല്ലിന്റെ ജമാത്തിന് സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടൂല വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് സൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ് സുബഹിന്റെ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർ എന്നാൽ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ നിസ്കാരം ഭക്തി സാന്തരമാണോ അതിന് ഫർലുകളില്ലേ ഷർത്തുകളില്ലേ ആ ഫർലുകളിലും ഷർത്തുകളിലും ഇടർച്ച വന്നു പോകാതിരിക്കാൻ മഹാന്മാർ കുറെ സുന്നത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ആ സുന്നത്തുകളെയൊക്കെ പരിപൂർണമായി പാലിച്ചിട്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരോ അശ്രദ്ധരായ നിസ്കാരക്കാർ അവർക്ക് വൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നരകമാണ് എട്ട് ഏഴോളം സെക്ഷന് നരകത്തെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒന്ന് വൈരാണ് അതാർക്കുള്ളതാണെന്നറിയുമോ ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ സഫാഹത്ത് കളിക്കുന്നവനുള്ളതാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറലുകളും ഷർത്തുകളും പഠിക്കാത്തവനുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് അളത്തത്തിലും തൂക്കത്തിലും ഏറ്റ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന ബഡ്കൂസിനുള്ളതാണ് പാൽ കച്ചവടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാൽ കച്ചവടമാണ് നല്ല ബറക്കത്തുള്ള കച്ചവടമാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ പാലിലോ നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കേണ്ട പാലിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് പാലുള്ളത് ബാക്കി കുറെ കെമിക്കൽസുകളാണ് കുറെ വെള്ളങ്ങളാണ് ഈ നിലക്ക് തോന്നിവാസം കാണിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് വയലെന്ന നരകം ഇതടക്കയിലും തേങ്ങയിലും കാപ്പിയിലും കുരുമുളകിലും മത്തിയിലും ആനയിലും എല്ലാത്തിലും പെട്ടുകെട്ടോ അളത്തത്തിലും തൂക്കത്തിലും ഏറ്റ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നവൻ എനിക്ക് വയൽ എന്ന നരകമുണ്ട് പിന്നൊരു വയൽ എന്ന നരകക്കാരെ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാണെന്നറിയോ വയലുള്ളിൽ പച്ചയായി സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടത് അംഗീകരിക്കാതെ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന അഹങ്കാരികളില്ലേ അവർക്കും വൈലെന്ന നരകമുണ്ടെന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വൈലെന്ന നരകമുള്ളവരാരാണ് വൈലുല്ലി കുല്ല് ഹുമസത്തിൽ ആളുകളെ കളിയാക്കുന്ന ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവയില്ലേ ഒരാൾ കുറച്ച് നീളം കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ കുള്ളന് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കളിയാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ആ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചില പോരായ്മകൾ ഒരാൾക്ക് കാലിനൊരു ചെറിയ മുടന്തുണ്ട് അയാളെ വിളിക്കൽ എങ്ങനെ മോട്ടൻ എന്നാണ് നാവിന് ചെറിയൊരു കൊഞ്ഞു വന്നു പോയി അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ കൊഞ്ഞൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഹോബിയാകുന്നവരില്ലേ അല്ലാ അതുപോലെ പച്ചയായി പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും തരക്കേടില്ല കളിയാക്കുന്നവൻ കോമഡിക്കാരൻ കോമഡി ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നവൻ കോമഡി കളിക്കുന്നവൻ ചിരിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇവർക്കൊക്കെ വൈലുന്ന നരകമുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാ കുറെ നീണ്ടുപോകും എന്റെ വിഷയം നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാത്തവനിക്ക് വൈലെന്ന നരകമല്ല 
അവനിക്ക് സക്കർ എന്ന് പറയുന്ന നരകമാണ് വല്ലാത്ത വാസനയുള്ള വല്ലാത്ത വേദനിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ചൂടുള്ള ഒരു നരകമാണ് സക്കർ എന്ന് പറയുന്ന നരകം ആ നരകത്തിനെ കാക്കുന്ന മലക്ക് ചോദിക്കുമത്രേ ശവത്തിന്റെ നാറ്റമുള്ള നരകത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർഡാണ് ഇത് ഇന്നിപ്പോ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർലമെന്റ് ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയപ്പോ സാധുക്കളായ നമ്മൾ സമരത്തിലാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പറയാ എന്താ പേടി എന്താ പേടി ക്യാമ്പുകളിൽ പോകേണ്ടി വരും പൗരത്വമില്ലാത്തവർ ക്യാമ്പുകളിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്നാൽ നിസ്കാരവും സക്കാത്തും കൃത്യമായി കൊടുക്കാത്തവർക്കുള്ള ക്യാമ്പ് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ജീഫത്തിന്റെ വാസനയില്ല ശവത്തിന്റെ വാസനയില്ല വല്ലാത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്ന നരകമാണ് ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നരകം ചില നരകങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നരകത്തിലായാലും അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങാനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ചില നരകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടവരെയൊക്കെ മുത്തായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്വലമ തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് സക്കറിന് അതില്ല സഹോദരങ്ങളെ സക്കറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പ്രവാചകരും ഇല്ല ഒരു നബിമാരും ഇല്ല അവരെ അങ്ങ് നേരിട്ടങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ആ ക്യാമ്പിൽ വിട്ടാത്ത ദുഃഖത്തിലായി പോകും ആർക്കാണ് നിസ്കാരമെന്ന പൗരത്വമില്ലാത്തവനാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജി എസ് ടി അടക്കാത്തവനാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശം കൊടുക്കാതെ മൂടിവെച്ചവനാണ് എന്റെ വിഷയം അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയും ഗൗരവമുള്ളൊരു കഥയാണ് നിഷ്കാരം അല്ലേ ജുമാ നിഷ്കാരം ആഴ്ചയിൽ ഒരു കിട്ടുന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഹജ്ജിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന നിസ്കാരമാണ് ജുമാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജുമായുടെ ദിവസം ചില്ലറയല്ല ഒന്നാമത്തെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കടകളൊക്കെ അടച്ചുകൊള്ളുവീ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിക്കോ അത്ര ഗൗരവമുള്ള നിസ്കാരമാണ് എല്ലാ നിസ്കാരവും അതിന്റേതായ ഗൗരവമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നിസ്കാരങ്ങൾ ജുമയാവട്ടെ ഇനി ഫർലായ മറ്റുള്ള നിസ്കാരമാവട്ടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരമാവട്ടെ ഫർലുഖിഫയല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഫർലുഖിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണ് ഒരാൾ ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള ആളെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാവുമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ കുറ്റമൊക്കെ ഒഴിവാവുമെങ്കിലും പ്രതിഫലത്തിലെ എല്ലാരും ഷെയർ ആവൂല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് എല്ലാരും പങ്കെടുക്കണം മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് അവരെ കാണാനില്ല സുബാനുള്ള മയ്യത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും ജുമായുടെ ഹുത്തുബയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമാണെങ്കിലും ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനകളാണെങ്കിലും മുസ്ലിമീകളെ അള്ളാഹു അവകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കപ്പെടണോ പടച്ചവന്റെ വക്കൽ കബൂലിയത്ത് വേണോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടണോ അവനേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബിയായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലോഹി ാണ് വിഷയം നിസ്കാരം നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഉഷാറാണ് പക്ഷെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് 
ഹയാത്ത് കാലത്തിൽ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് മതങ്ങളെ ഹയാത്ത് കാലത്താണെങ്കിലും അവിടത്തെ ഒഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണെങ്കിലോ അവിടത്തെ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണെങ്കിലോ അവിടത്തെ നാടായ മക്കത്തുൽ മുഖറമയിൽ വെച്ചുള്ള നിസ്കാരമാണെങ്കിലോ കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള പെരുവായി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്തുള്ള നിസ്കാരമാണെങ്കിലോ എരുമാട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണെങ്കിലോ സ്വീകരിക്കപ്പെടണോ പതിനാല് ഫർദുകൾ പരിപൂർണമായി അത് പാലിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ എന്നാൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫർദ് അതേ കൗലിയായ ഫർദ് ഫ്യാലിയായ ഫർദ് അതേ യോധ്യപാതിയായ ഫർദ് അഥവാ കൽബിയായ ഫർദ് മൂന്ന് രീതിയിലാണല്ലോ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതുന്നൽ നിർബന്ധമായതാണ് നീയത്ത് അതാണ് കൽബിയായ ഫർദ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളത് കൗലിയാണ് ഫാത്തിഹ പോലെ ഹറാം പോലെ തങ്ങളെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സലാം പറയണേ പറഞ്ഞുപെട്ടുപോയൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ അല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രേ സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹ് മാത്രം ആരാധന അതുകൊണ്ട് ഖുറാനിന്റെ ആയത്തുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ട് അവസാനം നിസ്കാരം ഫിനിഷ് ആകാൻ നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ബന്ധപ്പെടാതെ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല എന്തിന് തങ്ങളെ മാത്രമാണോ സ്വാനിഹീങ്ങളായ പലരുമായും ബന്ധപ്പെടുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പവിത്രത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ പേരിനുള്ള സ്ഥാനം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചന പറയുകയുണ്ടായി അവിടത്തെ പേരിനും അവിടത്തെ ജീവിതത്തിനും അവിടത്തെ എല്ലാത്തിനും വലിയ സ്ഥാനമാണ് അവിടത്തെ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് അഫ്ലഹൽ മോമിനോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മോമിനികൾ വിജയിച്ചു പോയി നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുള്ള മോമിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാ നിസ്കാര അത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന സലാമല്ലയോ നിനക്കാണ് തിരുമുൽ കാഴ്ച നിനക്കാണ് സലാം അള്ളാഹുവിനോട് സലാം പറയുന്നു അള്ളഹനോട് മാത്രം സലാം പറഞ്ഞ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള മുനാജാതങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റൂല പറ്റൂല ഉടനെ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അസലാമുഅലൈക്കുഹന്നബിയു സാധാരണയിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സലാം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനോട് സലാം പറയൽ എങ്ങനെയാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു അല്ലേ നേരിട്ട് സലാം പറയുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു ഇനി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുകളോടാണ് സലാം പറയുന്നതെങ്കിലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാറ ഖൗമി മുഅ്മിനീൻ വ ഇന്നാ ഇൻഷാഅല്ലാഹു ബിക്കും ലാഹിഖു ഇന ആരും ഇല്ല ഒരു വീട്ടിൽ കയറി പോകുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈന വ അലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ പറയൽ സുന്നത്ത പള്ളി കയറുമ്പോഴും പറയൽ സുന്നത്താണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സലാമിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നാ ഈ നിസ്കാരത്തിനുള്ള സലാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണത് അസ്സലാമു അലൈക്ക വേറെ ഒരാൾ അതിൽ ശേറാകുന്നില്ല ാഹു അലൈവസ്വല്ല തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള സലാമാണത് 
നേരിട്ടുള്ള സലാമാണത് അസലാമു ആലയിക്കാ അങ്ങയുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാ തീരോ അയ്യോ വിളിച്ചേ പറ്റൂ അതിന്റെ പേരാണ് മധുഹുന്നബി അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾക്കുള്ള അയ്യായിരത്തിലധികം പേരുകളുണ്ടല്ലോ അയ്യായിരത്തിലേറെ പേരുകളുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ പേര് ആ പേരുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് വിളിച്ചിട്ടാണോ അല്ല അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരായ ഇതിരീസ് നബി അലി സലാമിന്റെ യാഹൂബ് നബി അലി സലാമിന്റെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രവാച പ്രവാചകന്മാരുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പേരെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഖുർആാനിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ പേര് മുഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബഹുമാനമുള്ള നബിയെ ഓ നബിയായിട്ടുള്ളവരെ പറഞ്ഞ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഇസ്രാ മേറാജിന്റെ വേളയിലോ അള്ളാഹുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ ആദ്യം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ സലാമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ അള്ളാനെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തിരുമുൽക്കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചതാണ് അത്തഹയ്യോ അള്ളാഹുവിനിക്കാണ് എല്ലാ സമാധാനവും തിരുമുൽക്കാഴ്ചയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിനങ്ങ് സ്വരാം പറഞ്ഞതാ തിരിച്ച് രബുസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് അല്ല സലാം പറഞ്ഞതാ എന്ന് അതാ കൂട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്ര പറയാതെ നിസ്കാരം സഹിയല്ല ചില്ലറ വിഷയാണോ മൂമിനികളെ ഒരു മുജാഹിദ് പറയാ സുബാനുള്ള ഇപ്പൊ പൗരത്വം വരുമ്പോ എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് പോരാടുമ്പോ വിചാരിക്കണ്ട അവരെന്നെ പറയൂല അത് അങ്ങനെ ചിലയാള് വിചാരിച്ച് പൗരത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമ്പോ ഇനി ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കാപ്പട്യം സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ പറയാതെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തിയാകൂല ൊക്കെ പറഞ്ഞാ കുറച്ച് കൂടി പോയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മോമിനീകളാണ് അതിന്റെ മറ്റേ തട്ടിലുള്ളത് മുനാഫിഖീകളാണ് എന്താണ് സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖുനയിലെ കപട വിശ്വാസികൾ അടയാളം പറയുന്നത് ുണ്ട് തലപ്പാവുണ്ട് നിസ്കാര തേമ്പുണ്ട് മുട്ടോളം ഡ്രസ് പൊന്തിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ വിശ്വസിച്ചക്കല്ല അവരെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസമില്ല 
എങ്ങനെ അവരെ തിരിച്ചറിയോ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ മുണ്ടിത്തെടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ കുറച്ച് കൃത്യമായി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ക്ലിപ്സുകളൊക്കെ ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിട്ടോ എന്നാലും ഒന്ന് ചൊട്ടാതെ പോയാ സമാധാനമാവൂലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂന അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പടച്ചറപ്പ് പറയാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്താണ് വഴിയെന്നറിയോ നബിയെ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിള് മതി എന്താണ് നിങ്ങൾ അവരോട് പറയാ പെരുവായി തങ്ങളുടെ പേരിൽ റൂസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വരുവോ അതിന്റെ ഫറായിട്ട് വരുന്നതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞെന്താ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ വരിക എന്തിനാ എവിടെക്ക വരുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ ശഫാത്ത് കിട്ടാൻ അതാ കാരണമാകുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ഒരു മജിരി സുണ്ട് കേട്ടോ മദീനയിൽ മതങ്ങളെ വിയർപ്പില് പറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ങ്ങളുടെ മുടിയിൽ പറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നുകൊടുത്തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൊടുത്തതിന്റെ ബാക്കി വെള്ളം കിട്ടാൻ അടിയും പിടിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഹാപത്തുണ്ട് സവാദുവിനെ ഖാരിബിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ അതെ അബൂബക്കറു സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ മഹാനായ റബിഅത്ത് ബിൻ കബിൽ സുലമി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ സയ്ദ് ബിൻ ദസ്സൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള അവര് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയോ അബ്ദുല്ലാഹിബിനും അസ്രോദ് തങ്ങള് ആർക്കും ചെരുപ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കാറില്ലോ വല്ല പണ്ഡിതനാണ് ഖുറാൻ ഓതുന്ന വലിയ അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് പക്ഷേ മുത്തിനബിയുടെ ചെരുപ്പ് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവര് ാണ് പണ്ഡിതനാണ് മദീനയിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വളർന്ന വലിയ മുഹറബായ വലിയ പണ്ഡിതനായ വലിയ സ്വഹാബിയാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പേരുള്ള തന്റെ ഹദീസ് പഠനത്തിന്റെ ഇടയിലോ ഹദീസ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഇടയിലോ ഹബീബായ തങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നബിസ്വല്ലോ അലിവസ്വല്ലോ തങ്ങളെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയെടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഒരാൾക്കും ആ വിരിപ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കാറില്ലോ വലിയ അമ്പൈത്തിൽ കഴിവുള്ള മഹാന വലിയ ചോദാവ വലിയ വലിയ നല്ല നൈപുണ്യമുള്ള ആളാണ് വലിയ യോദ്ധാവ മഹാനായ സെയ്ദ് ബിനുദ്ധസൻ അറബിയോ അല്ലോ ചാടാനും വെട്ടാനും കുത്താനും വലിയ പോക്കിരിയ വലിയ അഭ്യാസിയ ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള മാന വലിയ 
ദല്ലാളി വീരനാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ വലിയ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായതങ്ങൾ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും അതങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയായി കൂടെ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആനന്ദം ഒരു മത്സരത്തിലും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ജൈതുവിനുദ്ധന്നെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാര് മദീനയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് നട്ടപ്പാതിര സമയത്ത് തെഹജുദിന് വേണ്ടി ഒതുവെടുക്കാം വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പണിയാണ് നല്ല സുന്ദരനായ സുമുഖനായ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്ന അഴകുള്ളവരാ അതേ മഹാനായ റബിയു കാബിൽമി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി ഉറക്കം മുടിഞ്ഞിരുന്നു അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയ മാന ആയിരക്കണക്കിന് സ്വാമികളുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ അവർക്കിടയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിത്തിനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭിന്നിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പണിയെടുക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിന് ഉബൈ ബിന് സലൂൽ അനത്തുല്ലാഹി അലഹിയെ പോലെ ഉബൈ ബിന് ഹലഫിനെ പോലെയുള്ള അതേ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ വലിയ നിസ്കാരമാ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുമ്പന്തിയില എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പിറകോട്ട് പോവുകയാ തങ്ങൾ ശഫായത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് സവാദവിന് കാര്യഭുതങ്ങൾ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു പച്ചയായി പച്ചയായി സവാദവിന് കാര്യഭുതങ്ങൾ ചോദിച്ചു പാവപ്പെട്ട പക്ഷീറായ സവാദുവിന് കാരിബിന് ആരുമില്ലാത്ത മത്സരാലോകത്ത് അങ്ങയുടെ ശഫാത്ത് തരണേ നബിയെ സവാദുവിന് കാരിബ് തങ്ങളെ പോലെ എന്തിന് പറയണോ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു ഓ കുഹാഫന്റെ മകനെ ഓ അതെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സുദ്ദീഖ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഓരോ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉണ്ടാവും നല്ല ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ നല്ല കാറിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പലതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇഷ്ടമെന്താണെന്നറിയോ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ മുഖമുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കല ചോദിക്കപ്പെട്ടു 
നിങ്ങൾക്കേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമെന്ന ഞാനൊന്നും രേഖയില്ലാതെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രേഖ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ മിമാമീകൾ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാനായ മറുപടി ഖത്വാബ് തങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി എന്തെന്നറിയോ ഓ മിനിങ്ങള് ആനന്ദമുള്ളതെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിത ചര്യയാണ് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുകയും ഫിതിനയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കക്ഷിയായിരുന്നു കപട വിശ്വാസികൾ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അവരെ ഒന്ന് സ്വലാത്തിന് വിളിച്ചോ റൂസിന് വിളിച്ചോ ആ നബി തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് മജിലിസുണ്ട് പെരുവായി തങ്ങളെ പേരിൽ മജിലിസുണ്ട് റൂസുണ്ട് കുപ്പട്ടി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പിനങ്ങാടിയിൽ ആയിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന മജിലിസുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പായാറ് സ്വലാത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന മജിലിസുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആലിമീയങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളാളത്ത് മഹബറയുണ്ട് എരുമാട്ടിലെ മഹാന്മാരുണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളിലും സ്വലാത്തുകളുണ്ട് ഹദ്ദാദുകളുണ്ട് റാത്തീബുണ്ട് മൗലിദുണ്ട് കൊറോണ അല്ലേ നമുക്കൊരു കുത്തുബിയത്ത് കഴിച്ചാലോ എല്ലാരും ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ മൂപ്പന്മാരെ അവരുടെ പേര കുട്ടികളായ സൈദന്മാർ അവര് വിളിക്കുമ്പോ ഉപ്പാപ്പയായ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയായ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പിതാവായ മുത്തായ തങ്ങള് ആ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാതിരിക്കുമോ അവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ പറഞ്ഞാലോ അവര് തലതാറ്റി കളയും നബിയെ എന്തേ അവരെ തലതാറ്റുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളില്ല അങ്ങനെ പറയാ നമ്മളെ കാസർഗോട്ടാരൻ പറയും നമ്മ വരല അവ അതിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ വിളിച്ചേണ്ട അവ എന്ന് പറയൂ മലപ്പുറക്കാര് അതുപോലെ ശുദ്ധ മലയാളിയാണെങ്കിൽ നമ്മളില്ലേ അമ്മാതിരി പരിപാടിക്കൊന്നും നമ്മളെ കിട്ടൂല കേട്ടോ കാരണം അതൊക്കെ ചൂഷകന്മാരെ പരിപാടിയാ അതൊക്കെ പോയത്തന്മാരെ പരിപാടിയാണ് നമ്മള് ഭയങ്കര സംഭവല്ലേ നമ്മൾ നേരിട്ടോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ സുബാനല്ല എന്തൊരു കഷ്ടാണെന്ന പറയേണ്ടത് ലവ്വൂസവും എന്നിട്ട് അല്ല അവരെ അടയാളം പറയാണ് ലവ്വൂസ് ഒരു തലതാറ്റ് നമ്മളില്ല എന്ന് പറയും കുപ്പട്ടി സലാ നമ്മളില്ല പെരുവായി തങ്ങൾ എന്ത് തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അവരെ ചോദിക്കും പക്ഷേ അവരെ പ്രശ്നം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ വേറൊന്നുമില്ല അവരെ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരമാരാണ് അതാണ് ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരാൾ വഴിപ്പിഴച്ചു പോയത് കള്ളു കുടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണോ കള്ളു കുടിക്കാതല്ല വ്യഭിചരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണോ വ്യഭിചരിക്കാമെന്നല്ല പലിശയിടപാട് നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണോ സബോൽ മൂബി കാ ശിക്ഷ നിർബന്ധമായ ഏഴ് കുറ്റങ്ങളുണ്ട് തൗപ പോലും കിട്ടൂല അതിൽ ചെയ്യുന്നവൻ യത്തിമക്കളെ മുതല് കഴിക്കുന്നവൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏഴോളം കുറ്റങ്ങൾ കൊലപാതകം നടത്തുന്നവൻ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നിരപരാധികളെ വ്യഭിചാരാരോപണം പറയുന്നവൻ ഇവരൊക്കെയും ഈ സബോൽ മൂബിഖാത്തിൽ പെടുകയാണ് ഈ സബോൽ മൂബിഖാത്ത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണോ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരാൾ പിഴച്ചു പോയത് അല്ല പിന്നെന്തിന്റെ പേരിലാണ് കിബിറിന്റെ പേരിലാണ് അവൻ വിലങ്ങി അഹങ്കരിച്ചു എന്തായിരുന്നു എന്നവര് പറയുകയാണ് 
അതേ ശൈത്വാനങ്ങാനം വെളിവാക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിലോ മുഖത്ത് ആരംഭ റസൂലുല്ലോ മുഴുവനും പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു മുഖത്ത് അള്ളാഹു അടയാളപ്പെടുത്തിയപ്പോ ആ നൂറാനിയത്ത് കോടാല കോടി മലക്കുകൾക്ക് സാക്ഷാൽ ജിന്നുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട അതേ സമയത്ത് മലക്കുകളെക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന അജാസീലെന്ന് പേരുണ്ടായ സാക്ഷാൽ അങ്ങനെ അവനക്ക് അങ്ങാനം ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലോ ആദ്യം സുജൂത് ചെയ്യുന്നവൻ അവനാകുമായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ആദന്യവിയുടെ മുഖത്ത് മുത്തായ നിവിധങ്ങള് നൂറ് അല്ല സംവിധാനിച്ചപ്പോ ആ വൃത്തികെട്ട അഹങ്കാരിയായ ഇബിലീസിന് അത് കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അഹങ്കരിച്ചു പോയി അവന് മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നല്ല പുറത്താക്കിയില്ലേ എന്തേ അല്ല അവനോട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്നറിയുമോ വെറുതെ ആണോ ഈ തലതിരിഞ്ഞ വിഭാഗത്തോട് സനാം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് തീവ്രവാദമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല സ്വാലഹങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവൻ അലിഹിസ്വലാമിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഇബിനീസ് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലമുണ്ടോ അള്ളാഹു വിനിക്കോ അള്ളാഹു യകനാണെന്ന് ഇബിനീസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലേ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലേ ആദന്യബി അലിഹിസ്വലാമിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ അവൻ അഹങ്കരിച്ചത് അതിന്റെ പേരിൽ അവനെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എങ്ങനെ അള്ളാഹു ഖുർആൻ പറയുന്നില്ലേ ഫഖ്റുജ് മിനാ പൈക്കടാ പുറത്ത് ഫഖ്റുജ് മിനാ പൈക്കടാ പുറത്ത് പുറത്ത് പോടാ ഫ ഇന്നക റജീ നീ ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടവനാണടാ മദിയോ വ ഇന്ന അലൈക ലൈനതി എന്റെ ശാപം നിന്റെ പേരിലാണടാ കുറ്റം ചെയ്തല്ല പ്രവാചകന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്യല്ല നസി ആദമ മറന്നു ചെയ്താ കുറ്റാവില്ലല്ലോ നസി ആദം ആദനി മറന്നു പോയതാണ് അങ്ങനെ കഴിച്ചു പോയതാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റി ദുനിയാവിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു പുറത്തു വന്നിട്ട് തോപ സ്വീകരിച്ചു ഇൻഷാല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് അലോട് കൊടുത്തു എന്നാൽ അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും അല്ല ഇവൻ ചെയ്തത് അല്ലെ വിലങ്ങപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്തോ ഇല്ല മനസ്സൊന്ന് ദുഷിച്ചു പോയതാ മനസ്സൊന്ന് ദുഷിച്ചു പോയതാ എന്ത് ദുഷിക്കുന്നത് കിബറു വന്നു അഹങ്കരിച്ചു 
അതാണ് ഓഹം മിസ്തക് ബിറൂൻ അവരെ കുഴപ്പം എന്താണ് അവര് ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവരെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർക്ക് കിബറാണ് അഹങ്കാരാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ അവർ നന്നാകും ആ കിബർ ഉള്ള കാലത്തോളം അവർ ഒരിക്കലും തന്നെ നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വല്ല നല്ല ബുദ്ധി നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് ഒരാള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അയാൾ എത്ര വലിയ കാവിയായിട്ട് കാര്യമില്ല വലിയ പണക്കാരനായിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാളും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാകുന്നില്ല ഞാനാകുന്നത് വരെ അഹബ ഇലൈഹി അവനിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് ഞാനാകുന്നത് വരെ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളെക്കാളും എല്ലാ പണക്കാരെക്കാളും എല്ലാ ഭംഗിയെക്കാളും വലിയ ഇഷ്ടം മുഹമ്മദ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നീ വലിയ രക്ഷപ്പെട്ടവളാണ് മോളെ ദ്വാപത്തുള്ളവളാണ് മോളെ കൂട്ടുകാര സഞ്ചരിക്കാൻ മനോഹരമായ കാറുണ്ട് താമസിക്കാൻ മനോഹരമായ കൊട്ടാരമുണ്ട് സുഖിക്കാൻ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അള്ളോ കളിച്ചു രസിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണോ മോനെ ും നീയും ശാശ്വതമായ ലോകത്ത് വിജയിച്ചവനാണെന്നതിന്റെ അടയാളം അല്ല ഒന്ന് ഒറ്റക്കിരിക്കടാ മോനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ നട്ടപ്പാതിര സമയത്തോ നട്ടുച്ച സമയത്തോ ഒന്നൊറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കി മോനെ എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയോ ഉമ്മയോ മക്കളോ ചങ്ങാതിമാരോ എന്റെ കാറോ എന്റെ കൊട്ടാരമോ എന്റെ വീടോ എന്റെ കച്ചവടമോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ അവരെ ഒന്നൊന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുക എന്നാൽ കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നെ ഞാനാക്കാ എനിക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാനും മുണ്ടൊടുക്കാനും പഠിപ്പിച്ച എന്റെ ഇഹപര ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായത് മുഴുവനും പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കം മൊഴിഞ്ഞ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി അക്രമങ്ങൾ സഹിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോരാട്ടം നടത്തിയ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടമാ സ്വഭാവത്തിന്റെ പര്യായമാ മുഹമ്മദ് ഓ 
ഒരു അങ്ങാടി പാട്ടുകാരന്റെ പാട്ടല്ല മോനെ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഏഴാങ്കൂലി കവികളുടെ കവിതയല്ല മോനെ ലോകത്ത് ചരിത്രങ്ങളുടെ മിന്നാമ്പുറം ചരിത്രങ്ങളുടെ താളങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച വലിയ ഗായകനായ രാജാക്കളും കൊട്ടാരങ്ങളും അവാർഡുകളും സംവിധാനങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലറായ സിംഗറ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലെ ജസീറത്തുൽ അറബിലെ എല്ലാ രാജാക്കളുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ആർഷത്താട്ടാസത്തോടെ വരവേൽക്കാറുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായ പാട്ടുകാരനായ ഏറ്റവും നല്ല സാഹിത്യകാരനായ ഏറ്റവും നല്ല പോപ്പുലറായ സിംഗറായ അവാർഡുകളുടെ കുംഭാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മഹാനയുടെ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിലെത്തിയപ്പോ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലീ വസുല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ആനന്ദത്തോടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉറക്കെ പാടിയതാണ് അങ്ങയക്കാൾ ഗുണകാംശിയായ ഒരാള് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങയക്കാൾ സുന്ദരനായ അങ്ങയക്കാൾ മുഞ്ചനായ മുഞ്ചിലും മുഞ്ചുള്ള മുഞ്ചാര പൂവായ മുത്തിലും മുത്തായ മാണിക്യ കല്ലായ മേറാജ് നാളിലെ മണവാളനായ മദീനയുടെ മാണിക്യ കല്ലായ ബീവിയുടെ കൺമണിയായ അബ്ദുല്ലാന്റെ ഓമനയായ ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കൊരു നൂൽപാലം പഠിത പ്രവാചകരെന്ന് ആധുനിക കവികൾ തുല്യപ്പെടുത്തിയ സൂര്യനാണോ ചന്ദ്രനാണോ ആ ചന്ദ്രൻ തോറ്റുപോകുന്ന അഴകിന്റെ നേതാവാ സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന പ്രഭയുള്ള നേതാവാ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണാൻ ആശയുണ്ടോ ഒന്നൊറ്റയ്ക്ക് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മോനെ അത് കാണുന്നതിനെക്കാളും വലിയൊരു ആനന്ദം നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളും മക്കൾക്കിടയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈ മാനിന് കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മൂന്ന് രീതിയിലാണോ മോനെ എന്റെയും നിന്റെയും മനസ്സ് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം കിട്ടിപ്പോയി ഈ മാലിന്റെ മധുരം മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നു പോയി പിന്നെ സുന്നത്തു നിസ്കാരത്തിന് എന്തൊരു ആനന്ദമാ എന്തൊരു ആനന്ദമാ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുമ്പോഴെന്തൊരു സുഗന്ധമാ കോട്ടുവായ വരുന്നില്ല മടി തോന്നുന്നില്ല ഒരു നൂറ് ചെല്ലിയല്ലോ ഇനി നിർത്തിക്കളയാന്ന് തോന്നുന്നില്ല നല്ല മധുരമുള്ള തേന് കുടിക്കുന്നത് പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും നാവിന് രുചി നൽകുകയാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മാനിന്റെ മധുരം വന്നവരുടെ അടയാളമാണ് 
അതിന് പ്രായവിത്യാസമില്ല വർണ്ണവിത്യാസമില്ല നാട് വ്യത്യാസമില്ല അറബികൾക്ക് അനറബികൾ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും മധുനുകരാൻ പറ്റിയ മധുനുകരാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ ആനന്ദത്തിന്റെ ബിന്ദുവാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ തെൻകിനാവാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രദേശത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ മാധിക റസൂല് കടന്നു വരികയാണ് വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുമ്പോ മാറാഹിറാകെന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മിനാരത്തിന് നേരെ വളരെ മനോഹരമായി പണി കഴിപ്പിച്ച കുപ്പ കണ്ടപ്പോ അയാളാ കുപ്പയിലേക്ക് ചൂണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ പച്ച കുപ്പ കാണുമ്പോ ഈ പച്ച കുപ്പ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഉറപ്പാണ് മദീനയുടെ പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്ന മസ്ജിദുന്നബവി എന്ന വെള്ളക്കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈബത്തായ മുത്തറസൂലി സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ വിശാലമായ പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്ന കുബ്ബത്തുൽ ഖദറാ അതിനോട് സമ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഏതുപോലെ എന്നറിയോ മാറാഹിറാ എന്ന് പറയുമ്പോ തുടക്കത്തിൽ മീമാൻ മദീന എന്ന് പറയുമ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ മീമാഹിറാഗിന്റെ മീമ മദീനയുടെ മീമ പോലെയാണ് ഈ പച്ച കുപ്പ മദീനയുടെ പച്ച കുപ്പയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതൊരു തരം ത്രില്ല ആണ് ഇതൊരു തരം ആനന്ദമാണ് ഇതൊരു തരം പ്രേമത്തിന്റെ പാട്ടാണ് അന്യ പെണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലടാ മോനെ പഞ്ചായത്ത് ചവിട്ടി തോയിക്കുന്ന പെണ്ണല്ലയോ ഇന്ന് നമ്മളെ കണ്ടാൽ നാളെ വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോകില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഓ ചെറുപ്പക്കാരികളെ മനസ്സ് മലീമസപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും കാമലീലാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് അപകവച്ചു കൊടുക്കാതെ ഏതെങ്കിലും മങ്ങാടി പയ്യന്മാർക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന പൂങ്കാവനമാണ് മദീന ആ മദീനയിലെ മണവാളനം മനസ്സാന്തരാളത്തിലൊന്ന് താരാട്ട് പാടി വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിലും പകലുകളിലും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലും പകലിലോ കനവിലും ഉറക്കിലും ഉണർച്ചയിലോ അനക്കത്തിലും അടക്കത്തിലുമല്ല സ്വലാത്തു ചൊല്ലുമോളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കി അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മുത്തുറസൂലുല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളക്കാൾ എനിക്ക് ആനന്ദമുള്ള ഒരു കാമുകനും വേണ്ട ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടും വേണ്ട ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടും വേണ്ട എനിക്ക് രണ്ടുറക്കായത്തു സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖമൊന്നോ ഒരന്യ പുരുഷനുമായി മണിക്കൂറുകൾ ചാറ്റിയാൽ കിട്ടൂല ടെലിഗ്രാമുകളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ടിക്ടോക്കിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സപ്പുകളിലൂടെ വീഡിയോ കോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വോയിസ് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചു പല ചിത്രങ്ങളും ക്ലിപ്സുകളും കൈമാറ്റം ചെയ്തു അതാ സമയം കൊല്ലുന്ന കൂട്ടുകാരോ ഒരഞ്ചു നിമിഷം നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോന് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഹനിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദുന അബ്ദുൽ മുബാറക്ക് റബിയുള്ളാഹു അല്ലോ 
വലിയ താപ്യായി പണ്ഡിതനാണ് സ്വഹാബത്തിന് നേരിട്ട് കണ്ട് കരസ്ഥമാക്കിയവരാണ് ഹറമിൽ വന്ന് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നല്ല സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്താണ് സ്വപ്നം എന്നറിയോ ഈ വർഷം പതിനയ്യായിരം ആളുകൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തു ഒരാളുടെ ഹജ്ജും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജ് അല്ല കബൂലാക്കി കളഞ്ഞു ഒരാളുടെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പതിനയ്യായിരം ആളുകൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വർഷം എല്ലാവരുടെ ഹജ്ജും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ഹുറാസാനുകാരനായ ഒരാളെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലോ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ആനവറുകൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുകയാണ് വീണ്ടും മുഖം എടുക്കുകയാണ് ഏഴ് തൊവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് തൊവാഫിന്റെ രണ്ടുറക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഹറമിലങ്ങ് വിശ്രമിക്കുകയോ വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് പതിനയ്യായിരം ആളുകൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളുടെ ഹജ്ജൊടികെ ബാക്കി എല്ലാവരെ ഹജ്ജും കബൂല മൂന്നാമതും സ്വപ്നത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായപ്പോ ഹുറാസാനുകാരെ താമസിക്കുന്ന ടെന്റിന് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ എനിക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ട ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് മിനായിര ടെന്റുകൾ മുഴുവനും കയറിയിറങ്ങുകയാണ് സുബഹാനന്ദോ അവസാനം ഹുറാസാനുകാരായ ഒരു പറ്റും സൂഫിയാക്കളും മൗലിയാക്കളുമുള്ള ആ ടെന്റിലേക്ക് പോയപ്പോ മുഹമ്മദ് ഹാറൂൻ എന്ന് പേരും സ്വപ്നത്തിൽ അറിയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ടെന്റിൽ പോയി ഹാജിമാരോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഹാറൂൻ എന്ന് പറയുന്നവരാരാ സൂഫിയാക്കളായ മഹാന്മാരായ ഹാജിമാര് പറഞ്ഞു ആ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നോക്കുമ്പോൾ മിനാ ടെണ്ടിൽ പട്ടപ്പാതിര സമയം പോലും ഒഴിവില്ലാതെ സുന്നത്തു നിസ്കാരത്തിലോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാർക്ക് തങ്ങള് ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് ഹാറൂൻ എന്ന ഹുറാസാനുകാരന്റെ സമീപത്ത് പോവുകയാണ് അയാള് സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സലാം വീട്ടിയപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങള് മുഹമ്മദ് ഹറൂൻ ആണോ അതെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഹറൂൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക്കുതങ്ങളോ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ആ മുഹമ്മദ് ഹറൂൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നേറ്റു വലിയ അലിമായ സാഹിതായ ലോക പ്രശസ്തനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മുബാറക്ക് തങ്ങളാണോ ദോഷിയായ തെമ്മാടിയായ എന്നെ ചോദിച്ചു വന്നത് കാര്യമെന്താ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് തങ്ങള് ചോദിച്ചു കൂട്ടുകാരാ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വലിയ പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തേ തങ്ങളെ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല 
ഞാൻ ഹറമ ശരീഫിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് രാത്രിയിൽ മൂന്ന് തവണയായി സ്വപ്നം കാണുന്നു ഈ വർഷം ഹജ്ജ് ചെയ്ത പതിനയ്യായിരം ഹാജിമാരെ ഹജ്ജല്ല കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാള് ഹജ്ജ് അല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതാരാണെന്ന് ഞാൻ അള്ളോഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഉറക്കിൽ ഖുറാസാനുകാരനായ മുഹമ്മദ് ആറൂർ എന്നയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനല്ലോ എന്ത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ളത് ആ മനുഷ്യരങ്ങ് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങള് കരയേണ്ടതില്ല പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല നിങ്ങളെ വക്കൽ സംഭവിച്ച തെറ്റെന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല എന്റെ വാല് നിർത്തുകയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിതാക്കളെ പ്രജപ മാസത്തിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം പറയുന്നത് തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പേര് കുട്ടികളായ സാധാത്തുക്കള് സമീപത്ത് വെച്ചാൽ അല്ലോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലും ബജാറുകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലോ ലോകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് കരഞ്ഞ അള്ളോഹുവിനോടൊന്ന് ചെയ്യാമല്ലോ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയ അമാലുകളൊന്നും കയ്യിലില്ലെങ്കിലോ റഹ്മത്തുല്ലായ മുഹമ്മദ് ോ അവിടത്തെ മതേ പറയുന്നതിന്റെയോ ഏറ്റവും നല്ല അമലാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരുടങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമാർക്ക് തങ്ങളെ എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജ് കഴിയുമ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഓരോ മഹാന്മാര് എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടിത് പറയാറുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ തുടർച്ചയായി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു തങ്ങളെ കൊല്ലവും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് ഇത് തന്നെയാ ഇനി എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ രക്ഷയുണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തങ്ങളെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് റതിയുള്ളോഹു അല്ലോ മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് പറയൂ സുഹാനല്ലായാള് പറയാണ് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് എന്റെ നല്ല കുടുംബമാണ് ചെറുപ്പക്കാര് നന്നായി ആലോചിക്കണം ഓൺലൈനിലൂടെയും മറ്റും പരിപാടി കേൾക്കുന്നവര് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ തരട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഞാനിതാ എന്റെ നല്ല കുടുംബം എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒക്കെ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളാണ് വാപ്പ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് അങ്ങനെ വളർത്തി വളർത്തി ഉമ്മ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചു പലതും മതാ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി ഞാൻ വലുതായപ്പോ സ്വന്തം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെത്തിയപ്പോ 
ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരായ ഖുറാസാനുകാരായ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ കൂടി ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരായ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ തെമ്മാടി തരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയുള്ളൊരു മകനായി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം നിങ്ങൾക്കറിയണോ ഒരു റമദാൻ മാസം കടന്നു വരികയാണ് റമദാൻ മാസം ഇങ്ങനെ കടക്കുന്നു വരികയാണ് അഥവാ ഒരു ശാബാന അവസാനത്തെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പതിവിലും വിപരീതമായി എല്ലാ സമയത്തും വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തുക ഞാൻ മദ്യപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ലഹരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വൈകി വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തുക ഇന്നും ഞാൻ സാധാരണ വരുന്നത് പോലെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു വന്നപ്പോ വാതിൽ തുറന്നു തരുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയല്ല മറിച്ചെന്റെ ഉപ്പയുടെ അനുജന്റെ മകളായ എന്റെ ഒരു എളാപ്പയുടെ മകളായ എന്റെ ഒരു സഹോദരിയാണ് വാതിൽ തുറക്കുന്നത് വാതിൽ തുറന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഉമ്മ നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ അടുക്കള ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല മോനെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിനക്കറിയില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും പള്ളിയിൽ പോയി തറാവീകി നിസ്കരിക്കുകയാണ് റമദാനിന്റെ മാസപ്പിറവി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ വാപ്പ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളും നിന്നെ പോലെ ഇല്ലല്ലോ നീ എന്താണ് ഇത്ര ദുഷിച്ചു പോയത് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പിടച്ചു പോയത് ലോകമോമിനികൾ മുഴുവനും റമദാൻ മാസത്തെ വരവേറ്റ് തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ നീ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ട് ലക്ക് കെട്ടിട്ടല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നിനക്കിവിടെ നീ ഭക്ഷണം തരൂല നീ വീട്ടിലേക്ക് ഇക്കോലത്തിന് വരണമെന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ദേഷ്യം ഒതുക്കാൻ പറ്റിയില്ല തങ്ങള് അതാ മിനാ ടെന്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് അബ്ദുല്ലാ അനുബാർക്ക് തങ്ങളോട് തങ്ങളെ എനിക്ക് വല്ലാണ്ടങ്ങ് ദേഷ്യം കയറിപ്പോയി ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന എന്റെ ഉമ്മയോട് ഞാനൊന്ന് കയർത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ ഉമ്മ വീണ്ടും എന്നെ ശകാരിക്കുന്നു എന്നോടിങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കയറുന്നു ലഹരി തലക്ക് പിടിച്ചു പോയ ഞാൻ പരിസരം മറന്ന് ഒരു നിമിഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പത്തു മാസം എന്റെ പള്ളിയിൽ ഗർഭം ചുമന്ന് വേദനയോടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് ചുമര് അതാ വലിയ ചുമടെടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്ത് ഇരുന്നാൽ ശ്വാസം വിടാൻ കഴിയുന്നില്ല കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒമ്പത് മാസവും ഒമ്പത് ദിവസവും ഒമ്പത് മണിക്കൂറും എന്നെ വാറ്റിൽ കഷ്ടപ്പാടോടെ ചുമന്ന് നടന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ഞാൻ പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോ അതാ മരണത്തിന്റെ പകുതി വേദന അനുഭവിച്ചിട്ട് എത്രയാണ് ആ ഉമ്മ മുടിച്ചുരുട്ടി കടിച്ചത് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാ എന്തെല്ലാം കരച്ചിലും പറച്ചിലും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ആ വേദന സഹിച്ച് പ്രസവിച്ച എന്റെ ഉമ്മ രണ്ടു വയസ്സു വരെ എന്നെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ചൂടുള്ള മുലപ്പാല് തന്ന ഉമ്മ 
ഉമ്മ പനിച്ചു കടന്നാലും തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞാൽ നട്ടപ്പാതിര സമയത്ത് പനിച്ച് പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ഉമ്മ ഞാനാകുന്ന കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടോ ആ പുതപ്പങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് പനിയങ്ങ് മറന്നിട്ട് തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് എന്നെ വാരിയെടുത്ത് മാറോട് ചെറുത്ത് വെച്ച് ചൂടുള്ള മഞ്ഞി പാല് വായിൽ വെച്ച് തന്ന ഉമ്മ മറക്കാൻ കഴിയോടാ കൂട്ടുകാരാ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ ഇന്നിപ്പ നല്ലൊരു കാറ് കിട്ടിയപ്പോ സുന്ദരിയായൊരു ഭാര്യ കിട്ടിയപ്പോ ആഡംബരത്തോടെയുള്ള ജീവിതം കിട്ടിയപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മാനെ ഒന്ന് അതാ തിരിഞ്ഞു നോക്കാന് പോലും സമയമില്ലാതായി പോയല്ലോ എന്നാലും എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഉമ്മയുടെ കാലടി കീഴിലല്ലേ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് ആ ഉമ്മക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ പടിവാതിലാണെന്ന് റസൂലുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ആരടി മണ്ണിലായിരിക്കോ അള്ളാഹുവേ ഈ മജിരിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുന്നു ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെയും അവരെ മാതാപിതാക്കളെയും നീ സ്വർഗീയ പുതപ്പ് കൊണ്ട് പുതക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലോ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പത്തിരി കിട്ടിയാൽ മൂന്നും നാലു പേരും വയറു നിറച്ചിരുന്ന കാലത്തോ അതോ എന്റെ ഉമ്മ പല്ലിൽ വായിൽ കടിച്ച പത്തിരി പോലും മകനാകുന്ന എന്റെ വശപ്പ് മാറ്റാൻ വായിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞാകുന്ന എന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തന്ന് പള്ള നിറക്കാതെ പട്ടിണി കിടന്ന എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ ആ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ ചവിട്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതമാ അന്തോ കൊടുക്കാൻ കയ്യിലൊന്നുമില്ല റബ്ബേ ിന്റെ മജിലിസ് സാധാതുക്കളുള്ള മജിലിസ് നീ അവർക്ക് വലിയ പദവി കൊടുക്കണേ അല്ലോ പുലിയാവിലി ഞങ്ങളെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ പാടത്തും പറമ്പത്തും കൂലിപ്പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പട്ടിണിയായ വേറുമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറമ്പ കളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താതെ നീ ഞങ്ങള് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണ്ട അല്ലോ എന്ത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിലോ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൽമിന്റെ മജലിസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങള് മൂമിനികളുള്ള മജലിസ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് കൈനീട്ടുന്നു ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ അഭിവന്യരായ ഗുരുനാഥന്മാരെയോ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ആവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന മോമിനീങ്ങളും മോമിനാത്തുകള് പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവോർ ഇന്നും ഞങ്ങൾ ദീനിന്റെ ആളുകളാണെന്ന നിലക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് പണം കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നവർ അൽമിന്റെ മജിരിസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലോ നരകം മഹറാമാക്ക് അല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് പറയുകയാ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് തങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാന് ഒരു നിമിഷമങ്ങ് മതിമറന്ന് എന്റെ ഉമ്മയെ പിടിച്ച് ഞാനൊരു തള്ളങ്ങ് തള്ളി തങ്ങളെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് നല്ല വെള്ളം തളക്കുകയായിരുന്നു നട്ടപ്പാതിര സമയത്തും എന്നെ ശകാരിച്ചാലും എനിക്ക് വേണ്ടി വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം തരുന്ന എന്റെ ഉമ്മ ഒരുവേള എന്റെ ആ 
തള്ള് അങ്ങ് തള്ളിയപ്പോ തെറിച്ചു വീണ് ആ അടുപ്പിലങ്ങ് മുഖം കുത്തിപ്പോയി തിളച്ച വെള്ളമങ്ങ് ശരീരത്തിൽ മറിഞ്ഞു പോയി അല്ലോ എന്നവര് വിളിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പിന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലോ റമദാൻ ഒന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിലോ ഫുറാസാനിന്റെ മണിയറയിലേക്ക് അതാ മണ്ണറയിലേക്ക് മണിയറ സൗകുമാരിയായി സുഹദാക്കളെ പട്ടികയിലേക്ക് എന്റെ ഉമ്മ മാറിപ്പോയി അഥവാ എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ എന്നെ എന്താണ് നാട്ടുകാര് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ പെങ്ങളെന്നെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടൊരു റൂമിലടച്ചങ്ങ് കുറ്റിയിട്ട് കളഞ്ഞു ബോധം തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഉമ്മയുടെ ജനാദ പോലും കാണാനില്ലോ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ കരയാൻ കണ്ണുനീരില്ലോ എന്താണ് സംഭവിച്ചു പോയതോ തലയിൽ നിറയെ മണ്ണുവാരിയിട്ട് അട്ടാസിച്ച് കരഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടുകയാ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ഉമ്മയെ ചുട്ടുകൊന്ന മോനെന്ന് വിളിക്കുകയാ വാപ്പാന്റെ അനന്തരമായി കിട്ടിയ എൺപത് ദീനാറ് മുഴുവനോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് സ്വതക ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു മുറുക്ക് കള്ള് കുടിച്ചിട്ടില്ലോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂട്ടുകൂടിയില്ലോ ഇന്നേക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി തങ്ങളെ ഒരറ്റ ഹജ്ജും ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയില്ലോ നാൽപ്പത് കൊല്ലവും ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടോ എന്റെ പാവം മുറുത്തി കിട്ടോ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്ത് കരഞ്ഞ് 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 എന്റെ കണ്ണുനീര് വറ്റി പോയതല്ലോ എനി എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരാ വെള്ളമില്ലതങ്ങളെ പകരം ചോര മാത്രമാ എന്ത് ചെയ്യാനാ വല്ല പരിഹാരവുമുണ്ടോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മുബാറക്ക് റതിയുള്ളാഹു അല്ല ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് എന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു എടാ നിനക്ക് ദുനിയാവ് മുഴുവനും അങ്ങ് ചുട്ടുകളഞ്ഞേക്കാമായിരുന്നല്ലോ പെറ്റുമാന ചുട്ടുകൊന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നാൽ അബ്ബോഹുവിന്റെ അതാപ് എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോകും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വലിയ തയ്യായ നയ്യായ സാഹിതായ അലിമായ തബായി പണ്ഡിതനായ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മുബാറക്ക് റബി അള്ളാഹു അല്ലോ മിനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരട്ടഹാസത്തോടെ ഖുറാസാനിലെ മുഹമ്മദ് ഹറൂൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ ബോധം കിട്ടു വീഴുന്നു സുബഹാനന്ദോ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മുബാറക്ക് റതിയുള്ളാഹു അല്ലോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നേരെ മസ്ജിദുൽ കൈഫിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഒതോടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലോ രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്തു നിസ്കരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഓ മോനെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അല്ലോ ഉറക്കിലത കാണുന്നു ആരയാണ് കഹലുൽ 
عزت جلہا جی بھئی سہل الخدعی اذا تکلم فعلیہ البہار و اذا صمت فعلیہ الوقار حلو المنطقہ اذا طلع تقول حال البدر المنیر بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي صحابة رضي الله عنه حبيبا يا مت نبي ولا ومن التمدلم من مغتيك ذوك برنا ذو أنت نسحت الأمة وكشفت الغمة وأنجيت الناس من جهنم أنغي أمة نهر ودي لا قال وندي وادورا موسیقی آروم اللہ دا کوٹگار اللہ کاموگن اللہ ورالم رکش پڑتان اللہ دا سمیتو نرگ آگنی لیک بھن بوگن مسکین مار آیا فقرا کڑ آیا دعفا کڑ آیا ادل گڑ آیا اشل گڑ آیا اچھوں دشتن مار آیا پاوی گڑ آیا نمڑ رکش پڑتان اللہ پرمادی گارو اللہ نلگی پرباجگ تیرمینی اگنک الف الف سلو آئیرم آئیرم صلات گلوم سلام گلوم یہ رجب اند پریشد مایا بلی آئی چراب سادات کلوڑ مجلی سلوچ انگیک مدینہ یوڑ منر وادی لیک پاوی گل آیا ننگل سمر پک گیا یا رسول اللہ حبیب آیا پوتنگلے ابڑن ننگلے ام نوکنے انظرن آیا رسول اللہ خذ بی ایدینا یا حبیب اللہ تخیر قلوبنا یا متخیر القلوب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ علو حبیب آیت انگل کان گیا انگل آن کان اند مل پو بول وڑات ومن تندل من پدنا لند پورن نلاب بولی اللہ پری بورن رایا کمل الخلق آیا مت محمد مصطفی صل اللہ علی وسلم دنگل کان با عبداللہ بن مبارک مبارک دنگل ورویڑ اداس کلچ بوئی اللہ یندر عنند ملک کارچیان احمد القبیر الرفائی رضی اللہ اللہ برنج شیشن مارے باری برطاکن مارے بند پڑن دل عنند ملہ حبیب لکن نمکڑے عدندر عنند اللہ کانان اللہ کند درنے ربے ہل کلان اللہ منس درنے ربے پرے آلیو گیدے اللہ ناب درنے ربے 
ഹബീബായ തങ്ങള് ഹയാത്തോടെ മദീനയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഹബീബിന് ഒരു നിമിഷം മറന്നു പോകല്ല ദിവസം ഒരായിരം സ്വലാത്തുചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക അഹിലുബൈത്തിനെ മറുകെ പിടിക്കുക നമ്മുടെ നാട് എത്ര മനോഹരമായ നാടാ ഈ പെരുവായി എന്ന് പറയുന്ന നാട് ഇന്ന് വലിയ അറിയപ്പെട്ടു പോയതോ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദിനെ കൊണ്ടല്ലയോ ആ സയ്യിദായ സയ്യിദ് അബൂബക്കർ തങ്ങള് ഹാദീദങ്ങള് അള്ളാഹു മറക്കതോ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കത്തു കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവര് നല്ലവരാണെന്നതിന്റെ തെളിവാ അവരുടെ സത്തയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് ഹബീബുല്ലാഹിൽ ഹാദീദങ്ങളെന്താ നമ്മോടൊപ്പം ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ഈ നാടിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടോ ഈ നാടിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ അറിയുമോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസ നായകൾ ആത്മീയ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത നാടല്ലയോ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാകുന്ന കുറത്തുസാദോയമാറ്റങ്ങള് കുറാത്തങ്ങളോ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അനവധി കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തങ്ങള് കാതിയായ മഹല്ലല്ലയോ ഇരിക്കുന്ന സദാതുക്കളോ ആരിമീങ്ങളോ അതേ സുന്നിഫുസ്താദിന് പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോ ഈ നാടിന് വലിയ മുതൽ കൂട്ടാണല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ അല്ല നമുക്ക് ഇനിയും ധാരാളം നിയമത്തുകൾ ചെയ്യു ഇത് ഹബീബിന്റെ നോട്ടമുള്ള മണ്ണ അവരുടെ പേരെ കുട്ടികളെ ആദരിക്കപ്പെട്ട മണ്ണ ഇത് മദീനയുടെ പൂന്തോപ്പാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കടിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ആരും ആരക്കാളും വലിയവരെന്ന് അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും സയ്യിദന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ തഹത്തിലായി കാരണവന്മാരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ സുന്നത്ത് ായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളൊരു ഹദീബുസ്താദ് നാട്ടുകാരനെ പോലെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഈ നാടിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചൈതന്യം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കോ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാന് പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മദീനയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മജിനീസ് അതൊരു അതപുകേടായി പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു മഹല്ല് ഭാരവാഹികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു പത്ത് മുത്താലിമീങ്ങളെങ്കിലോ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ദർസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തിയ ദർസുള്ള നാടുകളിൽ താഴ്വനുണ്ടാകൂല കൂട്ടവരാകൾ ഉണ്ടാകൂല കബറാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ടാകൂല മയ്യത്ത് കുളിപ്പി മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിനോ അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഓതാനോ ഒരു ഹുതുബിയത്ത് കഴിക്കാനോ മൗലിത് കഴിക്കാനോ നമ്മൾ കൂലിക്ക് ആളെ കൊണ്ട് വരേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകൂല നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മഹല്ലുകളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ദർശകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇത്രയും വലിയ നേമത്ത് തന്ന നാട് നമുക്കൊന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ വെക്കേഷൻ സമയമാണല്ലോ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ നാട്ടുകാരായ നമ്മളെ മക്കളില്ലയോ ആ മക്കളെ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടോ ഇഷാല നിങ്ങൾ മകരിബിനും ഇഷായിനും പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടോ ആ ദർശൊന്ന് ആരംഭിച്ചോ 
റമദാനു ശരീഫോട് കൂടെ ഒരു പത്ത് മുത്തല്ലിമീങ്ങള് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ട് വേറൊരു ആര്യമായൊരു മുതിരിസിനെ നിലനിർത്തുക നിങ്ങളോട് ഞാൻ താണുകേണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതോ ഈ നാട് കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ സന്തോഷത്തിലാ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി തോന്നിപ്പോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളോട് ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരോട് ഞാൻ താണുകേണ് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഈ മുത്തല്ലിമിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വല്ലതും വന്നു പോയെങ്കിലോ എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പ് വന്നു പോയെങ്കിലോ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധമല്ല കിട്ടുന്ന ബന്ധമായി സ്വർഗം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഒരു يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك مع عظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وعسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا غفور العظيم يا ستار العيوب يا جل جلال يا رب بابقلا يا دوشقلا يا مسكين مرا يا ننغل ني قبولا كنى الله ഞങ്ങളിത് വരെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങളെ മതായി നീ ഒന്ന് പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളെ നീ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്കൊന്നടുപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്കൊന്ന് നോക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അകറ്റിക്കളയല്ല ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് അവിടുത്തെ മത് പറയുക അവിടുത്തെ അഖില് ഭയത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക യാ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലെങ്കിലും ചൊല്ലിയ സ്വല അതിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതെല്ലാം കബൂലാക്കി ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അകറ്റിക്കളയല്ല അള്ളാ പടച്ചവനെ യഥാർത്ഥ മഹബത്ത് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഇഷ്കന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിൻ്റെ മധുരം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഈ ദുനിയാവിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പടച്ചവനെ ഒരു പരാതിയുമില്ല നീ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ പുന്നാര തങ്ങളോടൊന്ന് അടങ്ങാത്ത മഹബത്തും അല്ലാ നിന്റെ മഹാന്മാര് കാണിച്ച അഴിഷ്കും തരണേ അല്ലാ എത്ര വലിയ തെറ്റുകാരാണെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇടപെടുമെന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് തങ്ങളുടെ സംഭവം എടുത്തു ധരിച്ചത് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പൗരത്വ ബില്ല് അടക്കമുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ഞെറുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ 
പടച്ചവനെ എല്ലാ മുസീബത്തുകളും റഹ്മത്തു ആലമീനായ തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ മാറ്റിക്കളയണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മുസീബത്തുകൾ സിഹറുകൾ ഐനുകൾ ഫിത്തിനകൾ ഫസാദുകൾ അള്ളാ എല്ലാം മാറ്റി സലാമത്താക്കണേ റഹ്മ അള്ളാഹുവേ ചെറുതും വലുതുമായ രോഗമുള്ളവരാണ് ഓരോ രോഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളുണ്ട് മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത വലിയ രോഗങ്ങളും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ ഭേദമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ രോഗങ്ങളും തൽബിയായ രോഗങ്ങളും എല്ലാം നീ ശിഫയാക്കി ഈ മജിലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സലാമത്തിന്റെ മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ ചെറിയ മക്കളും പ്രായമുള്ളവരും ഒക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്ത മജിലിസാണ് പടച്ചവനെ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളോ നീയും നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളും അല്ല ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ ആരുമില്ല റഹ്മാനെ ആരാരുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയായി ചരാമുല്ലാലമീനായ തങ്ങളെ ദർബാറിലേക്ക് നിന്റെ ഗജനാവിലേക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്നു അല്ലോ ഒരാപത്തിലും വലായിലും മുസീബത്തിലും രോഗത്തിലും ഇടകേറിലും ഞങ്ങളെയോ ഈ നാട്ടുകാരെയോ ഞങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയോ സഹായിച്ചവരെയോ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസുമാഫിയത്തും നിന്റെ ത്വാഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലും നിന്റെ ദീനിന്റെ ുമായി തരണം അല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടക്കല്ല അല്ലോ പരീക്ഷകൾ മുടക്കല്ല അല്ലോ പരീക്ഷണങ്ങളിലും പരീക്ഷകളിലും ഉന്നത വിജയം നൽകണമല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളും ആൺമക്കളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലോ ഒരുപാട് 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 ദുഃഖങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സമയമാണ് രോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊന്നുമക്കളെ പരീക്ഷിക്കല്ലോ പടച്ചവനെ ആളുകൾ വെറുക്കുന്ന സുഖം നൽകി ഞങ്ങളെയോ കൂട്ടുകാരെയോ ബന്ധുമിത്രാദികളെയോ പരീക്ഷിച്ചേക്കല്ല അല്ലാ ജോലിയില്ലാത്തവരാക്കല്ല അല്ലാ വിവരമില്ലാത്തവരാക്കല്ല അല്ലാ തെമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലാ ഫസിങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ മുഖത്തതിയങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ പൊന്നു മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങള് സഹപ്രവർത്തകര് കൂട്ടുകാര് സഹായിച്ചവര് സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളെ വാല് കേട്ടവർ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചവർ അള്ളാഹുവേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പല ജാതി തോന്നിവാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പലതും കാണുന്നു പലരും പലതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതിലൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്റെ ആലിമീങ്ങള ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങള് റൈൽമുകള് വാലുകള് നല്ല നല്ല സ്വീകത്തുകൾ സ്വലാത്തുകൾ അധികാരികൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പേര് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അല്ലോ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുണ്ട് അല്ലോ ആരോഗ്യമില്ലാതെ കിടന്ന കിടപ്പിലായിട്ടും കൈകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലോ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറോം ബറക്കത്തും സന്തോഷവും കബൂലിയത്തും നൽകണേ അല്ലോ 
പടച്ചവനെ കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ എന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകളിൽ പെട്ടുപോയിട്ടും കുടുങ്ങിപ്പോയ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറായ മോചനം നൽകണം റഹ്മാന് ഒരു കുടുക്കിലും ഒരു വിത്തിനയിലും ഒരു ഷറിലും പാവികളായ ഞങ്ങളെയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയോ ഉസ്താദുമാരെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ ഈ നാടിൽ നല്ല ഹൈറായൊരു ദർശുതൽകളും റഹ്മാന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലിമീകൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് അഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസുതൽകളും അല്ല കാരണവന്മാര് ചെറുപ്പക്കാര് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈമാനോട് തക്കുവയോടെ നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്ക് അല്ലോ നാട്ടുകാരാക്കല്ലോ ഈ റൂസ് കാരണം ഇവിടെ നല്ലൊരു ദർസ് നിലനിർത്തണേ അല്ലോ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം നിലനിർത്തണേ അല്ലോ എല്ലാ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സ്വർഗ സ്വർഗത്തിന്റെ അഹിലുകാരാക്കണേ അല്ലോ നരകത്തിന്റെ അഹിലുകാരാക്കല്ല അല്ലോ വിൽക്കാനുള്ളത് വിറ്റിട്ട് സരാമത്ത് നൽകണേ അല്ല കെട്ടിക്കാനുള്ളവരെ കെട്ടിച്ച് സന്തോഷം നൽകണമല്ല കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ല ജോലിയില്ല പറക്കത്തില്ല സമ്പത്തില്ല പഠിച്ചവനെ സരാമത്ത് നീ നൽകണം അല്ല പഠിച്ചവനെ വീടില്ലാത്ത പാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പലരും നിന്റെ ഗജനാപ് വിശാലമാണ് നിന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന രൂപത്തിൽ നീ ദുനിയാബ് കൊടുത്തവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി തലതായി നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് കെട്ടാൻ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ ഞങ്ങളെ രോഗം മാറ്റി കിട്ടാൻ നീ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി കേടുതരല്ല ആരുടെ മുമ്പിലും മഹക്കായ ദീന് തുറന്ന് പറയാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും നീ തൗഫീഫ് നൽകണം റബ്ബേ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അറിയാതെ നിറവേറ്റി തരണമല്ലോ പടച്ചവനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ബുഹാരിയ മുതലപ്പാറ സ്ഥാപനം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആലൂർതങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റണം റഹ്മാനെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബയും ഇമാമത്തുമായി ജാമിയ സൈദിയുടെ ഷേഖുന നൂറുൽ ഉലമയുടെ ചോര നീരാക്കിയ മണ്ണായ ജാമിയ സൈദിയുടെ വലിയൊരു സ്ഥാപനമായ ബി സി റോഡ് വിദ്യാനഗറിലുള്ള സാദിയ സെൻട്രൽ ജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർ ജുമായിൽ നിസ്കാരത്തിനും വേദിനും പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നവർ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന മേളറത്തുൽ ബദിരിയൊക്കെ വരുന്നവർ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ നീ റഹ്മത്തു ചെയ്യണേ അല്ലോ അതിന്റെ പ്രവർത്തകരായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉസ്താദുമാരും ൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ല പടച്ചവരെ ഒരു ചെറിയ വീട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആലമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ സേവന മണ്ണാകുന്ന ആലമ്പാടിയിൽ ഹൈറായ നിരക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാന് അതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാം ഈ വെള്ളിയായി ചരാവ് ഈ നല്ല മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ സലാമത്തിലാക്കി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ഫിത്തിനകളെ നീ തടുക്കണേ അല്ല സിഹറുകളെ നീ അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണേ അല്ല അയിനുകളെ നശിപ്പിക്കണേ അല്ല ഇനിയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വളർത്തണം അല്ല ഞങ്ങൾ അഭിവന്യ ഗുരുനാഥരായ സുൽത്താനുള്ള ദീർഘായ സുനൽക അല്ലോ എന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു തന്ന സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവിടത്തെ ഉസ്താദും സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷരുമായ ഫറൂഖിനടക്കമുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾ 
ساداتو کل شیخونا تاج الشریع علی کنی استاد تاج الفقائی بیکل استاد رکم اللہ اللہ پندید شیرو منی گل کو اللہ مہان مارکو معافی توڑی اللہ دیرگاہی سنل گنے اللہ شیخونا سید العلم جفر متکویا تنگل سید محید رولی شہاب تنگل رکم اللہ اللہ مہان مارکو معافی تکڑ کنے اللہ علی مہنگل کڑیری اوجی پنل گنے اللہ سندوش منل گنے اللہ ننگل راجم نیرودن بلی بگلی گل آدھی جائی کیا نل آنتم ننگل ترنم اللہ دکاری گل نی پاڑم بڑی پیکنم اللہ پڑا چوانے ڈلہی اڑا تیرو ویدیل سمہار تانڈو ماڑیا کاشمیر اللہ بند چور کلما کیا ادھ بول یوپی اڑا من چانگ تند من کیا اوہ سورنا فاسٹ شکتی گل نیر آج تلن توتر یڑے اللہ مد میتریم جن میتریم سمادہ مد سوہار دوم نی ناڑگل نل نرتنے اللہ نل راج جماکنے اللہ نل پرنا دیگاری گل نل گنے اللہ پڑچوانے عذاب گل نیکنے اللہ پریکشننگلیل پاڑم نل گنے اللہ دنی لیک کھیدچ مڑنگا نل حل درنے اللہ من حبیب آیا محمد رسول اللہ صل اللہ علی وسلم دنگل من سرنی سنہی کیا اوڑ تیون کانا ایوالی آئی چراب ننگل رکھن اللہ ننگل یاجی کن اللہ آوا سرم دن ننگل ان رکش پڑتنے اللہ ننگل باری مار ننگل پنگن مار ننگل پنو مکل کلا عفیت نلگ اللہ ایمان تقوی من سلامت نلگ اللہ ننگل الواسی گلی برکت جینے اللہ مقبول مبرور ما یا حج عمر مروی آیا زیارتنی نی سبیب بابیل قرمب سمید توفیق درنے اللہ اڈک پٹ وادل ملونم نی تورند درنے اللہ ننگل پرواسی گلا ننگل سہود رنگل دی کئیوڑی اللہ 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 انگرہ انگل اڈا پینی لملی بلا اگل اڈا گو آ بلا اگل ورم بکش مکیان ادے بلا اگل نیگم بنال نعمت ورو آ نعمت دلنک شکر جیان نی باگی منلگ اللہ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الطواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات لوجهك الكريم برشبنا برباري أترجي النبران سادو كلا يجعل يجعل أستاذ مار الله نال جمعة بديان غري نال راتري كنجلم كود Jilil, macam nak budum tiri cipu turil. Ingin eh mutaili minggal ay, jangal yatra jigi undun inda kawal dal kalam rahman eh. Padat cebane jangal ay di minggal kum adu boleh. Ilyah anjgal kum ini inda pratega ma ya hayfudun dal kalam Allah. Jangal staf enjgal kum madrasah jgal kum pali jgal kum ilyah min da hayfudun dal kalam Allah. Rabbana taqabbal minna inna kanda sumiul alim. Utbaalina inna kanda tawab rohim. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله تعالى وسلم على خير المصيرين محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما يسيبون وسلام